Welcome to part 17 of Thermodynamics. நாம் இந்த வீடியோல் Enthalpy of Solution and Enthalpy of Dilution அப்படியின்டு ரெண்டு டோபிக் படிக்கப் போரும். இதில் first Enthalpy of Solution அப்படிங்கிருது என்னன் பாப்போம். இதில் solution இப்படி நாம் form பண்டிருது For example, இப்பன் நம்ம ஒரு solute எடுத்துக்குறோம். இதாது ஒரு ionic compound அந்த மரி எடுத்துக்குட்டு அது நாம் ஒரு solventல் dissolve பண்டிரோம். அதாது waterல் dissolve பண்ணா நமக்கு கெடிக்கரது solution ஆருக்கும். இந்த எடுத்தில் heat energy changes நடக்கரதுதான் நாம் enthalpy change அப்படின் சொல்ரோம். இந்த enthalpy of solution நாம் எப்படி define பண்ணனோ அப்படின்னா, the enthalpy change when one mole of a substance dissolved in a specified amount of solvent அப்படின் இதோடை definition இதில பாத்திங்க நான் நம்ம எடுத்துக்குற ionic compound one mole of the substance எடுத்துக்குணோ அதை வந்து certain amount of solvent இந்த எடுத்தில water சொன்னோலியா அந்த waterல dissolve பண்ணும் போது நமக்கு கெடைக்குற heat energy change அதா நம்ம enthalpy of the solution அப்படியின் சொல்ரோ இதை நம்ம எப்படி represent பண்ணனோ அப்படியின்னா delta S O L H not அப்படியின் நாம் எங்கு இந்த find out பண்ண முடியும் அப்படினா bond energy values வேச்சும் lattice energy values use பண்ணியும் நாம் delta H0 of the solution நாம் find out பண்ண முடியும் இதைப் பாத்தி நாம் detailed ஐப் பாக்கலாம் இதுக்கு example ஒரு ionic compound அதாவது sodium chloride அப்படின் எடுத்துக்குட்டும் நாம் அது waterல் dissolve பண்ணா என்ன நடக்குது அப்படிங்கரத பாக்கலாம் இதுதான் sodium chloride ஓட crystal lattice இந்த எடத்தில Na plus iono Cl minus iono orderly arranged formula இருக்கு இதுதான் நம்ம crystal lattice அப்படியின் சொல்ரோம் இந்த எடத்தில பத்தேங்க நாம் purple color spheres வந்து Na plus அப்படியின் சொல்ரோம் green color spheres Cl minus அப்படியின் சொல்ரோம் இந்த crystal latticeல Na plus கோம் Cl minus கோம் நடுல strong electrostatic force of attraction இருக்கும் இதுதான் நாம் ionic bond அப்படின் சொல்ரோம் இந்த sodium chloride crystals நம்ம waterல் dissolve பண்ணும் போது என்ன நடக்கும் அப்படியின்னா அந்த electrostatic force of attraction bond இருக்கிலியா Na plus கோம் Cl minus கோம் நடுல அது வந்து முதல்ல break ஆகும் ஒரு bond break பண்ணிரத்துக்கு எப்போமே நாம் heat energy supply பண்ண வேண்டிதாருக்கும் இந்த எடத்தில பாத்திங்க நாம் one mole of ionic compound அதாவு sodium chloride நம்ம எடுத்துவிட்டுருக்கும் அல்லியா அது dissociate ஆகரத்துக்கு அதாவு Na plus and Cl minus dissociate ஆகரத்துக்கு heat energy supply பண்ண வேண்டிதாருக்கும் இததா நாம் delta lattice H0 அதாவு lattice enthalpy அப்படின் சொல்ரும் அதுவே நமக்கு 1 mole of same sodium chloride crystal lattice form ஆகும் போது பத்திங்க நான் same amount of heat energy liberate ஆகும் இந்த எடத்தில் எப்பையுமே heat energy liberate ஆகும் போது system ஓட energy கம்மியாகும் இல்லியா decrease ஆகும் போது என்னாகும் எப்பையுமே ஒரு system கு கம்மியான energy இருக்கும் போது அதோட stability அதிகமாருக்கும் so sodium chloride crystalline formula இருக்கும் போது அதோட stability அதிகமாருக்கும் நாம் இப்ப crystals dissolve பண்ணும் போது அது Na plus and Cl minus dissociate ஆகுதில்லியா அந்த எடத்தில் நம்ம heat energy supply பண்ணும் so system ஓட energy என்னாகுது increase ஆகுதில்லியா energy increase ஆகும் போது system ஓட stability கம்மியாகும் so அது stabilize பண்ணிரத்துக்கு யார் வராங்க அப்படின் பாத்திங்க நாம் water molecules Na plus ஐயும் Cl minus ஐயும் surround பண்ணிடுது அது எப்படி அப்படி water அப்படிங்கிறது ஒரு polar covalent molecule அப்படின் சொல்ரும் இப்பன் நம் solvent வந்து water அப்படின் எடுத்துக்குட்டோம் நான் இதில் one oxygen atom இருக்கு two hydrogen atoms இருக்கில்லியா so இந்த hydrogen atom வந்து பாத்திங்கினா electro positive in nature and oxygen atom பாத்திங்கினா electro negative in nature அப்படிங்கிறதால இந்த எடுத்தில் polarity நமக்கு form ஆகுது அதாவது hydrogen இருக்கு partial positive charge நமக்கு கெடைக்குது அதுவே oxygen இக்கு partial negative charge கெடைக்குது என்னா electro positivity அப்படிங்கரது hydrogen இக்கு oxygen இக்கு நடுல இருக்கிற covalent bondல இருக்கிற electron குடுக்கர்த்துக்கு try பண்ணும் அதுவே electro negativity அப்படிங்கரது electron remove பண்டுத்துக்கு try பண்ணும் அனா இந்த எடத்தில வந்து ஏம் partial positive and partial negative charge குடுக்குரும் அப்படினா ஒரு cation and ஒரு anion ஓட charge விட இது கம்மியா இருக்கு 
இருக்கிறதுனால இதுக்கு நாம பார்ஷியல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் பார்ஷியல் நெகட்டிவ் சார்ஜ் கொடுக்குறோம் சோ ஒவ்வொரு வாட்டர் மாலிக்யூல்லுமே இந்த மாதிரி பொலாரிட்டி டெவலப் ஆகும் அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு மாலிக்யூல்ல இருக்க டெல்டா நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதாவது ஆக்சிஜன் ஆட்டமுக்கு இருக்கும் இல்லையா அது எதை அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா இன்னொரு மாலிக்யூல் அதாவது வாட்டர் மாலிக்யூல்ல இருக்கிற டெல்டா பாசிட்டிவ் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அட்ராக்ட் பண்ணும் இந்த மாதிரி அட்ராக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ஹைட்ரஜன் பாண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அயானிக் பாண்டை விட வீக்கா இருக்கும் ஆனா வாண்டர்வால்ஸ் போர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை விட இது ஸ்ட்ராங் இருக்கும் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த என்ஏ பிளஸ் அயானும் சி எல் மைனஸ் அயானும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர் மாலிக்யூல் சுத்திரா அதை ட்ராப் பண்ணிடும் அதை தான் நம்ம ஹைட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி ட்ராப் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹீட் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் அந்த ஹீட் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி கிறிஸ்டல் லெட்டர்ஸையும் அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸையும் நம்ம டிசோசியேட் பண்ணிடலாம் இப்ப கிறிஸ்டல் லேட்டைஸ்ல இருக்கிற என்ஏ பிளஸும் சி எல் மைனஸும் டிசோசியேட் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த வாட்டர் மாலிக்யூல் போலார் வாட்டர் மாலிக்யூல் இருக்கு இல்லையா இதுல பார்ஷியல் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிற ஆக்சிஜன் ஆட்டம் என்ஏ பிளஸ் ஐயான அட்ராக்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி பார்ஷியல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிற ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் சி எல் மைனஸ அட்ராக்ட் பண்ணும் சோ ஒரு ஒரு கேட்டையானா ஒரு ஒரு ஆனையானா அது டிசோசியேட் பண்ணும் சோ இந்த இடத்துல ஹீட் எனர்ஜி நமக்கு தேவைப்பட்டுச்சு இல்லையா லேட்டைஸ் டிசோசியேட் பண்ணும்போது இந்த ஹைட்ரேஷன் ப்ராசஸ் அப்ப நமக்கு ஹீட் எனர்ஜி லிபரேட் ஆகும் சோ அந்த கிறிஸ்டல் லேட்டைஸ் திரும்பவும் டிசோசியேட் பண்றதுக்கு இந்த ஹீட் எனர்ஜி நமக்கு யூஸ் ஆகுது இந்த இடத்துல கேட்டையானையும் ஆனையானையும் நம்ம வாட்டர் மாலிக்யூல் ட்ராப் பண்ணுது இல்லையா இந்த ப்ராசஸா தான் நம்ம ஹைட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ஹைட்ரேஷன் ப்ராசஸ்ல எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது இல்லையா அதை தான் நம்ம ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்றோம் சோ எனர்ஜி ஆஃப் ஹைட்ரேஷனோட டெபினேஷன் பார்த்தோம்னா ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரிலீஸ் வென் லேட்டைஸ் இஸ் செப்பரேட்டட் இன்டு அயான்ஸ் பை ஹைட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது தான் கிறிஸ்டல் லேட்டைஸ்ல இருந்து செப்பரேட் ஆன சோடியம் கேட்டையானும் குளோரைடு ஆனையானும் அதோட ஸ்டெபிலிட்டி அஃபெக்ட் ஆகும் அதாவது அன்ஸ்டேபிளா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா இந்த இடத்துல ஹைட்ரேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் போது ஹீட் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகிறதால நம்மளோட சிஸ்டமோட ஸ்டெபிலிட்டி கூட அதிகமாகும் அதனால சோடியம் குளோரைடு வாட்டர்ல ஈஸியா டிசால்வ் ஆகும் சரி இப்ப ஒரு சொல்யூட்டை டிசால்வ் பண்ணும் போது எந்த மாதிரியான என்தாலி சேஞ்சஸ் எல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கறத ஒரு என்தாலி டயக்ராம் வழியா நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து நம்ம ஹெசஸ்லா யூஸ் பண்ணி தான் இந்த என்தாலி டயக்ராம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றோம் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஏபி அப்படிங்கறது தான் சொல்யூட் அது சாலிட் ஃபார்ம்ல இருக்கு அதாவது கிறிஸ்டலைன் ஃபார்ம்ல இருக்கு இதை நம்ம சால்வெண்ட்ல டிசால்வ் பண்ணும் போது நமக்கு ஏ பிளஸ் அண்ட் பி மைனஸா டிசோசியேட் ஆகுது இந்த இடத்துல சால்வேஷன் ப்ராசஸும் நடக்குது வாட்டர் வந்து சால்வெண்ட் யூஸ் பண்ணும் போது ஏ பிளஸ் ஆக்யூஸ் அதாவது ஹைட்ரேஷன் நடக்கும் இல்லையா சோ ஏ பிளஸ் ஆக்யூஸ் பிளஸ் பி மைனஸ் ஆக்யூஸ் நமக்கு கிடைக்குது இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ ஸ்டெப் ப்ராசஸ் இந்த இடத்துல நடக்குது அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிறிஸ்டல் லேட்டைஸ் வந்து பிரேக் ஆகுது இல்லையா அதாவது ஏ பிளஸ் அண்ட் பி மைனஸ் ஆ டிசோசியேட் ஆகுது இல்லையா அந்த இடத்துல நடக்கிற ஹீட் எனர்ஜி சேஞ்சஸ் நம்ம லேட்டைஸ் என்தாலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஏ பிளஸும் பி மைனஸும் வாட்டர் மாலிக்யூல் சரவுண்ட் பண்ணும் போது அதாவது ஹைட்ரேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் போது கிடைக்கிற ஹீட் எனர்ஜி சேஞ்ச நம்ம என்தாலி ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணும் போது நமக்கு கிடைக்கிறது என்தாலி ஆஃப் சொல்யூஷனா இருக்கும் இதுதான் நம்ம என்தாலி ஆஃப் சொல்யூஷன் விச் இஸ் ஈக்வல் டு லேட்டைஸ் என்தாலி பிளஸ் என்தாலி ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் 
இப்ப நம்ம சால்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட சாலிபிலிட்டி இன் வாட்டர் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணும் போது இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா லேட்டஸ்ட் பிரேக் பண்றதுக்கு நம்ம ஹீட் எனர்ஜி சப்ளை பண்ண வேண்டியதா இருக்கு இல்லையா சோ நம்ம டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது சாலிபிலிட்டி ஆஃப் த சால்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுவே சொல்யூட்டோட லேட்டஸ்ட் என்தால்பி அதிகமா இருந்தது அப்படின்னா அதாவது ஏ பிளஸ்க்கும் பி மைனஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற பாண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது அப்படின்னா அந்த லேட்டஸ் என்தால்பி அங்கே அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு தான் அர்த்தம் நம்மளோட சால்ட் டிசால்வ் ஆகவே ஆகாது இந்த இடத்துல நம்ம ஹீட் எனர்ஜியை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது நமக்கு அந்த சாலிபிலிட்டி ஆஃப் த சால்ட் அதிகமாகும் ஸோ எப்பவுமே இந்த லேட்டஸ் என்தால்பியை விட என்தால்பி ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் அதாவது நமக்கு தேவைப்படுற லேட்டஸ் என்தால்பி ஹீட் எனர்ஜி இருக்கு இப்ப நம்ம அயனிக் காம்பவுண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்ப ஃப்ளூரைட்ஸ் வந்து லெஸ் சாலிபிளா இருக்கும் குளோரைட்ஸை விட ஏன் அப்படின்னா ஃப்ளூரைட்ஸோட லேட்டஸ் என்தால்பி அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதிகமான ஹீட் எனர்ஜி சப்ளை பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அதனால அது வந்து லெஸ் சாலிபிளா இருக்கு குளோரைட்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது அடுத்து நாம என்தால்பி ஆஃப் டைல்யூஷன் அப்படிங்கறத என்னன்னு பார்க்கலாம் என்தால்பி ஆஃப் சொல்யூஷனுக்கும் என்தால்பி ஆஃப் டைல்யூஷனுக்கும் பெருசா ஒன்றும் டிஃபரன்ஸ் இல்லை என்தால்பி ஆஃப் சொல்யூஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்பெசிஃபைட் குவான்டிட்டி ஆஃப் சால்வெண்ட் தான் எடுத்துப்போம் அதுவே என்தால்பி ஆஃப் டைல்யூஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சால்வெண்டோட குவான்டிட்டி அதிகமாக எடுத்துக்கிறோம் இப்ப என்தால்பி ஆஃப் டைல்யூஷனோட டெஃபினேஷனை பார்க்கலாம் த என்தால்பி ஆஃப் சொல்யூஷன் அட் இன்ஃபைனட் டைல்யூஷன் இஸ் த என்தால்பி சேஞ்ச் அப்சர்வ் ஆன் டிசால்விங் த சப்ஸ்டன்ஸ் இன் அன் இன்ஃபைனட் அமௌண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட் வென் த இன்டராக்ஷன் பிட்வீன் த அயான்ஸ் அதாவது சொல்யூட் மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் நெக்லிஜபிள் அப்படிங்கிறது தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குவான்டிட்டி ஆஃப் த சால்வெண்ட் இன்ஃபைனைட் அமௌண்ட் எவ்வளோ வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஸோ என்தால்பி ஆஃப் டைல்யூஷன் இல்லைனா இன்ஃபைனைட் டைல்யூஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஒன் மோல் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அதை இன்ஃபைனைட் அமௌண்ட் ஆஃப் சால்வெண்டில் நம்ம டிசால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு நடக்கிற ஹீட் எனர்ஜி சேஞ்சஸை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் என்தால்பி ஆஃப் சொல்யூஷன் அட் இன்ஃபைனைட் டைல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல நம்ம சால்வெண்ட் ரொம்ப அதிகமா எடுத்துக்கிறதுனால நமக்கு சால்வெண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் டிசோசியேட் ஆன அயான்ஸை சுத்தி நிறைய இருக்கும் அப்படிங்கறதுனால இந்த அயான்ஸ் வந்து ஒன்னுத்தோட ஒண்ணு இன்டராக்ட் பண்றது ரொம்பவே கம்மியா இருக்கும் சரி இப்ப நாம இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இப்ப ஒன் மோல் ஆஃப் கேஷியஸ் ஹைட்ரஜன் குளோரைடு எடுத்துக்கிறோம் அதை நாம டென் மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்றோம் அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்றதுக்கு இந்த ஈக்வேஷன் யூஸ் பண்றோம் அதாவது ஒன் மோல் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் இன் டென் மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் கிவ்ஸ் அஸ் ஹெச்சிஎல் டென் ஏ கியூ அப்படின்றது ஆக்வஸ் ஃபார்ம் இதுல டெல்டா ஹெச் வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா விச் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் மோலா இருக்கு அதே மாதிரி ஒன் மோல் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணும் போது நமக்கு கிடைக்கிற என்தால்பி சேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் செவன்டி டூ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ கிலோஜூல் பர் மோலா இருக்கு அடுத்து நம்ம சேம் ஒன் மோல் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் இந்த கேஷியஸ் ஃபார்ம் நம்ம ஃபார்ட்டி மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிற டெல்டா ஹெச் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் செவன்டி டூ பாயிண்ட் செவன் நைன் கிலோஜூல் பர் மோலா இருக்கு அடுத்து நம்ம ஒன் மோல் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் நிறைய வாட்டர் அதாவது இன்ஃபைனைட் டைல்யூஷனில் நிறைய வாட்டர் யூஸ் பண்ணி அதை நம்ம டிசால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிற டெல்டா ஹெச் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் செவன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் கிலோஜூல் பர் மோலா இருக்கு இந்த நாலு சொல்யூஷன்லையும் கிடைச்ச டெல்டா ஹெச் வேல்யூவை நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம அமௌண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணும்போது டெல்டா ஹெச் வேல்யூவும் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு தெரியுது 
நம்ம குவான்டிட்டி ஆஃப் சால்வெண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு ஸ்டேஜில் அந்த டெல்டா ஹெச் வேல்யூ கூட பார்த்தீங்கன்னா லிமிட்டிங் வேல்யூவை ரீச் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் டெல்டா ஹெச் வேல்யூஸ் பெருசாக எதுவும் சேஞ்ச் ஆகிறது இல்லை ஸோ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடோட லிமிட்டிங் வேல்யூ அதாவது டெல்டா ஹெச் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் செவன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் கிலோ ஜூல் பர் மூலா இருக்கு இந்த இடத்துல நாம செகண்ட் ஈக்வேஷன்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷனை சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது என்தல்பே ஆஃப் டைல்யூஷனோட வேல்யூ அதாவது டெல்டா ஹெச் விச் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் கிலோ ஜூல் பர் மோல் நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது பிப்டீன் மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரா ஹீட் எனர்ஜி சரௌண்டிங்ஸ்லேருந்து சிஸ்டம்க்கு அப்சர்வ் ஆகும் இந்த என்தால்பி ஆஃப் டைல்யூஷன் இருக்கு இல்லையா இது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா சொல்யூஷனோட ஒரிஜினல் கான்சன்ட்ரேஷனையும் அதே சமயத்தில் நம்ம எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சால்வெண்ட்டை ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்தால்பி ஆஃப் சொல்யூஷன் அண்ட் என்தால்பி ஆஃப் டைல்யூஷன் அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயில்டாக படித்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சி